सब्सक्राइब करिए एस आर मोटू वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए वेलकम बैक दोस्तों आप देख रहे हैं ऐसा मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं मैं अपनी यामा एफ जी वर्जन टू रेयर डिस्क वेरिएंट की बुराइयों के बारे में कि मुझे इसमें साढ़े नौ हज़ार किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है बुराइयाँ क्या लगी आज पूरी बुराइयाँ दिल खोल के आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहली बुराई पर आता हूँ बिल्कुल डायरेक्ट बात करने वाला हूँ सबसे पहली बुराई मुझे ये लगी कि ये जो रेयर डिस्क वेरियंट है इसमें कंपनी ने स्विंग आम चेंज करा है स्विंग आम मतलब कि ये ये जब कंपनी ने चेंज करा तो इसमें ना आपको रेयर मडगार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता मडगार्ड मतलब टायर अगर लगाने का ऑप्शन मिलता ही नहीं है तो जब टायर अगर नहीं लगता तो यहाँ जैसे पिलियन बैठा है तो यहाँ उसने पैर रखा हुआ है जहाँ पे मेरा पैर रखा है तो जब वो यहाँ पैर रखता है और अगर आप रेनी सीजन में राइड कर रहे हैं तो आपको पिलियन अगर आप एज अ पिलियन आप गाड़ी पर बैठेंगे तो आपके पैर पर बहुत छीटे उड़ जाएंगे दूसरी चीज़ ये कि यामा को एक ऑप्शन तो देना चाहिए था कि आप टायर अगर लगा सको अब आप ये देख रहे होंगे कि मैंने ये छोटी वाली टेल लगा के रखी है तो मुझे लुक्स लंबी वाली टेल के पसंद नहीं थे इसलिए मैंने ये छोटी वाली टेल लगा ली इससे भी छीटों का कोई लेन देन है नहीं इससे भी उतने ही छीटे रुक रहे हैं जितने उससे रुक रहे थे लेकिन ये जो साइड से छीटे उड़ना है ना ये दोनों साइड से उड़ते हैं ये एक प्रॉब्लम है गाड़ी में दूसरा डिसएडवांटेज दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अब आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट रूल्स को डिसएडवांटेजेस में कंसीडर मत करो गवर्नमेंट रूल को मैं डिसएडवांटेज में कंसीडर नहीं कर रहा अब जैसे गवर्नमेंट ने एच लागू करा कि आप ऑटोमेटिक हेडलैम्प दोगे कंपनियों पर उन्होंने बोला कि आप ऑटोमेटिक हेडलैम्प दे दो तो इन्होंने क्या करा यामा वालों ने और कुछ जैपनीज मैनुफैक्चरर्स ने सुजुकी ने भी करी है ये हरकत इन्होंने ये करा कि हेडलैम्प को डायरेक्ट करके दे दिया डायरेक्ट यानी कि आप इग्निशन भी ऑन करेंगे इंजन स्टार्ट नहीं है तो भी हेडलैम्प जो है वो जलता रहेगा तो अब यामा सुजुकी को छोड़कर अगर आप बजाज पे देखें लागू गवर्नमेंट ने करा ये रूल अब आप बजाज को देखें या टी को देखें तो इन्होंने क्या करा इन्होंने एक एल दे दी गाड़ी में या फिर पायलट लैम्प्स को डायरेक्ट कर दिया और फिर उनके लिए एक स्विच दे दिया लाइट के लिए या फिर उसे एसी करंट पर कनेक्ट कर दिया जिससे कि जब इंजन स्टार्ट होगा तब वो लाइट जलेगी अब इन्होंने क्या करा यामा वालों ने कि इन्होंने बैटरी कंजम्पन गाड़ी का बढ़ा दिया अब इनकी गाड़ी है फ्यूल इंजेक्टेड तो अगर ये फ्यूल इंजेक्ट अगर ये बैटरी लो जाती है तो फ्यूल इंजेक्टर काम करना बंद कर देता है जिससे गाड़ी आप स्टार्ट कर नहीं सकते तो ये एक प्रॉब्लम है कि बैटरी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी जिससे आपका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा अगर बैटरी पहले चार साल में खराब होती थी तो अब तीन साल में ही बैठ जाएगी तो ये एक मुझे इसमें प्रॉब्लम लगी अगली प्रॉब्लम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो अगली प्रॉब्लम मुझे इस गाड़ी में ये लगी सीट कम्फर्ट सीट कम्फर्ट कंपनी ने एंटी स्किड बनाने के चक्कर में क्या करा कि सीट को हार्ड कर दिया अब सीट को हार्ड करने से हुआ यह कि पिलियन कम्फर्ट जो है वो गाड़ी का बिगड़ गया थोड़ा और पिलियन कम्फर्ट बिगड़ने की वजह से पिलियन को जो है प्रॉब्लम होने लगी आप लॉन्ग राइड इससे नहीं कर सकते अंडर था सपोर्ट भी उतना बेहतरीन गाड़ी का नहीं है तो ये एक मुझे सीट कम्फर्ट को लेकर भी प्रॉब्लम लगी अगली बुराई गाड़ी की ये लगी कि इसमें है स्विंग आम सस्पेंशन तो अगर आप एक हैवी पिलियन के साथ बैठाते हैं आप हैवी पिलियन को बैठाएंगे इस पर तो गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंसी जो आपको दिख रहा है ये कम हो जाएगा यानी कि गाड़ी जो है वो दबती जाएगी नीचे की तरफ और ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये कम होता जाएगा अब नीचे के साइड मेन मेन स्टैंड के साथ कैटलिटिक कन्वर्टर लगा है जो एग्जॉस्ट सिस्टम का एक पार्ट है तो वो जो पार्ट है वो गाड़ी का स्क्रैच करता है बार बार इंडियन स्पीड ब्रेकर्स पर और मतलब हर छोटी जगह पर वो स्क्रैच कर देगा मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि गाड़ी मेरी यहाँ पर टकरा सकती है लेकिन वहाँ पे भी वो गाड़ी टकरा जाएगी तो ये ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर मुझे प्रॉब्लम लगी या तो कंपनी सस्पेंशन थोड़े से हार्ड कर देती या तो गाड़ी की हाइट या ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी बढ़ा सकती थी तो ये जो मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा इसमें लास्ट डिसएडवांटेज मुझे एफ का लगा इंजिन में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम लगी हाँ यामा के पसंदीदा लोग कहेंगे कि इंजन में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती इंजन में कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं है गाड़ी साढ़े नौ हज़ार किलोमीटर चल चुकी है बिल्कुल सही चलने लगा इंजन जैसे बोलते हैं ना रमा हो गया रमा हो गया इंजन तो अब क्या है कि जब चार हज़ार किलोमीटर तक तो गए गेयर शिफ्ट वाली प्रॉब्लम थी तो वो आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है कि अगर आप नई गाड़ी लेंगे तो नई गाड़ी में गेयर जो है वो थोड़े से हार्ड होंगे यानी कि एफर्टलेस नहीं होंगे थोड़े से हार्ड शिफ्ट डलेंगे खट से आवाज़ आएगी और डालने में थोड़ी मुश्किल होगी कहीं कहीं गेयर अटक जाएगा फॉल्स न्यूट्रल वाली प्रॉब्लम नहीं है कि चौथे पाँचवें के बीच में न्यूट्रल आ जाए या तीसरे चौथे के बीच में न्यूट्रल आ जाए फॉल्स न्यूट्रल की प्रॉब्लम नहीं बस हार्ड गियर शिफ्ट हैं थोड़े वो कोई प्रॉब्लम है नहीं वो चार हज़ार किलोमीटर के बाद आपकी सॉल्व हो जाएगी और मेरी भी चार के बाद ही हो गई थी और इंजन में एक प्रॉब्लम ये लगी कि अगर आप अगर आप परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हैं और आप हाई रेविंग करते हैं तो आप ये इंजन मत लेना ये